హలో ఎవరివన్ మీ దగ్గర త్రీ టమాటాస్ ఒక కప్పు రైస్ ఉంటే చాలన్నమాట చాలా ఫాస్ట్గా మనం లంచ్ బాక్స్ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అదేంటో కాదు టమాటా రైస్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బాక్స్లో పెట్టుకున్నా కానీ చప్పగా అనిపించేది అనమాట దీన్ని మనం ప్రెషర్ కుక్కర్లో తయారు చేసుకుందాం ఫాస్ట్గా అది ఎలానో ఏంటో వీడియోలోకి వెళ్ళి చూద్దాం లేట్ చేయకుండా ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అంజలి టిప్స్ హైఫన్ ఆస్ట్రేలియా ముందుగా వచ్చేసి ఒక కప్పు రైస్ అలాగే త్రీ టమాటాస్ తీసుకోండి టమాటాస్ చూస్తున్నారు కదా తొడాలు కూడా చాలా పచ్చగా చాలా గ్రీన్గా ఉన్నాయి చాలా ఫ్రెష్గా కూడా ఉన్నాయి ముందు తొడాలు తీసేసుకొని వాటర్తో శుభ్రంగా కడుక్కొని కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగా ఇక్కడ చూసినట్లుగా కట్ చేసుకోండి తర్వాత వీటన్నిటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకోండి చూస్తున్నారు కదా వీటిని ఇలా మిక్సీ జార్లో తీసుకొని మొత్తం స్మూత్ ప్యూరీ లాగా చేసుకోవాలన్నమాట ఇట్లాగా స్మూత్ పేస్ట్ లాగా అనమాట ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకోండి ఇక నేను వచ్చేసి కోల్డ్ ప్రెస్డ్ అంటే వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ వాడుతున్నాను కోల్డ్ ప్రెస్డ్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట కోకోనట్ ఆయిల్ మన బెల్లీ ఫ్యాట్ని తగ్గిస్తుంది అనమాట అలాగే మనకి ఇంకా తినాలని అనిపించే హెపటైటిస్ని కూడా తగ్గిస్తుంది ఇంకా ఇది మంచి ప్లాంట్ బేస్డ్ హెల్దీ ఫ్యాట్ కూడా అనమాట ఇంకా దీనిలోకి టూ బే లీవ్స్ అంటే రెండు బిర్యానీ ఆకులు వేసుకోండి అలాగే ఒక మరాఠీ మొగ్గ జావిత్రి స్టార్ ఆన్స్ అంటే అనాస పువ్వు ఒకటి ఇలాచి యాలక్ ఒకటి దా కొంచెం దాల్చిన చెక్క అలాగే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ లవంగాలు ఇవన్నీ వేసుకొని వీటిని కొంచెం ఆయిల్లో వేగనివ్వండి ఇవి కొంచెం వేగాక దీనిలోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఒక ఆనియన్ అలాగే ఒక గ్రీన్ చిల్లీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ ఒకటి వేసుకోండి ఇంకెప్పుడు వీటన్నిటిని ఒకసారి మొత్తం కలిసేలాగా ఇలా కలుపుకోండి చూస్తున్నారు కదా ఫైవ్ మినిట్స్కి ఆనియన్స్ అనేది కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోతాయి అనమాట కదా ఆనియన్స్ కొంచెం సాఫ్ట్ అయినాయి దానిలోకి వన్ టీ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ తీసుకోండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకోండి తిప్పుకుంటూ ఇలా కలుపుకుంటూ మొత్తం అంతా దీనిలోకి కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా ఇప్పుడు కావాలన్నమాట అందుకని మనం కొంచెం నేను బాల్కనీలో కొంచెం కొత్తిమీర అది పెంచుకుంటున్నాను అవి కట్ చేసుకొచ్చుకున్నాం చూస్తున్నారు కదా ఇట్లా మనకి ఎప్పుడైనా ఇంట్లోకి అవసరమైనప్పుడు మనం మార్కెట్కి వెళ్లాల్సిన పని లేకుండానే కొంచెం ఇంట్లో కనుక ఇలా పెంచుకుంటే మనకి అవసరమైనప్పుడల్లా కొంచెం కట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఫ్రెష్గాను ఉంటుంది ఇంకా దట్టు ఆర్గానిక్ది కూడా మనం ఇంట్లో పెంచుకున్నది మీరు కూడా ఇలా వేరే కంట్రీస్లో ఉంటే ఇట్లా కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా ఇట్లాంటి వాటిని పెంచుకోవాలనుకుంటే వాటిని ఎలా పెంచుకోవాలో దేవీ టీవీ హైఫన్ ఆస్ట్రేలియా అనే దానిలో నేను అప్లోడ్ చేశాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ ఛానల్లో వెళ్ళి చూడండి చూస్తున్నారు కదా మన చెట్టు నుంచి ఇప్పుడే కోసుకొచ్చుకున్నాం కాబట్టి చాలా ఫ్రెష్గా ఉందన్నమాట పుదీనా కొత్తిమీర రెండు కూడా ఇంక ఇప్పుడు వీటిని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని మన జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయింది ఇంక ఇప్పుడు దీనిలోకి యాడ్ చేసుకున్నాం కొంచెం పుదీనా అలాగే కొత్తిమీర రెండు ఈ రెండు వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం గరిటి పెట్టుకొని మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకోండి ఒకసారి అంతా ఎందుకంటే కొంచెం ఆకుల ఫ్లేవర్ కూడా ఆయిల్లో ఇలా వేగితే కనుక మన టమాటా రైస్కి మంచి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది ఇంక ఇది కొంచెం ఆయిల్లో వేగింది కదా ఇంక ఇప్పుడు దానిలోకి మనం టమాటాలు పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ని వేసుకోవాలి అలాగే ఆ మిక్సీ జార్లో కొంచెం వాటర్ పోసుకొని మిగతా ఉన్నదంతా దీనిలోకి వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు తగినంత సాల్ట్ పింక్ హిమాలయన్ సాల్ట్ వేసుకోండి సాల్ట్ ఎవరి టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు వేసుకోండి హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వన్ టీ స్పూన్ గుడ్డు కారం వన్ టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ జీరా పౌడర్ అంటే జీలకర్ర పౌడర్ ఇవన్నీ వేసుకొని మొత్తం ఒకసారి అన్నీ కలిసేలాగా మసాలాలు అన్నీ కలిసేలాగా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకోండి చూస్తున్నారు కదా ఇట్లా కొంచెం కొంచెం సేపు బాగా ఈ పేస్ట్ అంతా కుక్ అయ్యి ఆయిల్ పైకి వచ్చే వరకు కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోండి మూత ఏం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకు లేదు మూత పెట్టుకోకుండానే కొంచెం సేపు మొత్తం ఇలా కుక్ చేసుకోండి ఉడికించుకోండి ఇలా కాసేపు ఉడికించుకోవడం వలన టమాటా పచ్చి వాసన పోయి మసాలాలన్నీ బాగా పడతాయి అనమాట ఇంక ఇక్కడ నేను బాస్మతి రైస్ ఒక కప్పు బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను కదా వాటిని హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే నానబెట్టుకొని ఉంచుకున్నాను అనమాట చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మన టమాటా ప్యూరీ అయితే మంచిగా ఆయిల్ పైకి తేలుతూ బాగా ఉడికిపోయింది ఇంక ఇప్పుడు దానిలోకి మనం నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ని యాడ్ చేసుకోండి వేసుకోండి 
ఇదే ఫస్ట్ టైం మీరు నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెలైకాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఇలా ఎనేబుల్ చేసుకోవడం వల్ల నెక్స్ట్ నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియో మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు ఇంక ఇప్పుడు ఈ రైస్ మొత్తాన్ని ఆ టమాటా పేస్ట్ అంతా కలిసిపోయేలాగా ఇలా కలుపుకోండి ఇంక ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఈ పేస్ట్లో రైస్ని ఉడకనివ్వండి అట్లా ఉడకడం వలన రైస్ బాగా ఆ టమాటా పేస్ట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకునిద్ది అనమాట ఇక ఇప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మూత ఫస్ట్ కొంచెం విజిల్ని పైకంటే అవిరిపోతుంది తర్వాత మూత ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా మూత తీసుకొని ఇప్పుడు మొత్తం అంతా ఒకసారి అడుగుది పైది అంతా కలిసేలాగా కలుపుకోండి ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్లుగా చిన్నగా అడుగు నుంచి మొత్తం అంతా తీసుకున్నట్లుగా పైకి కలుపుకోండి ఇప్పుడు దీనిలోకి నేను ఒక కప్పు రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీనికి మూత పెట్టుకొని త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోండి అలా త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకొని ఆవిరంతా పోయే వరకు అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు వెయిట్ చేయండి తర్వాత ఇలా మన టమాటా రైస్ రెడీ అయిపోద్ది అనమాట కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఇలా సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ అయిన క్విక్ లంచ్ బాక్స్ రెసిపీ మనకి రెడీ అయిపోద్ది అనమాట పిల్లలకు పెద్దలు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు ఇంకొక వీడియోతో నేను మీ ముందు ఉంటాను అప్పటి వరకు కీప్ ఆన్ వాచింగ్ అంజలి టిప్స్ హైఫన్ ఆస్ట్రేలియా